हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज कीर्ति अग्रवाल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वंस अगेन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट ये आप लोगों ने डेली लाइफ में कई जगहों पर सुन रखा होगा सभी लोग इस लॉ से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर है एंड दिस वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है जो कि हम स्टेटमेंट वाइज तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं समझ चुके हैं यहाँ पर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली न्यूटन्स सेकेंड लॉ पर बेस्ड है और न्यूटन्स सेकेंड लॉ को बेसिक लॉ कहा जाता है जिसका कि रीज़न ही यही है कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को समझाया जा सकता है एज वेल एज सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ को भी समझाया जा सकता है एंड दैट्स वाई सेकेंड लॉ जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इट इज़ नोन एज बेसिक लॉ तो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का उसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी समझाया जाता है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हेल्प से ही यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को दैट्स वाई यदि आपको क्वेश्चन मिलता है कि वाई सेकेंड लॉ इज नोन एज बेसिक लॉ तो उसमें इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देना होगा दैट फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ कैन बी ईजिली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ and with the help of second law we explain the law of conservation of momentum also तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली मान लीजिए जैसे कोई एक सिस्टम है और जिसमें अगर अभी हम ये सोचे कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस यदि नहीं लगाए जा रहे हैं ओनली ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो मान लेते हैं यदि ए पार्टिकल बी पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है तो उसका नाम दे दिया एफ ए बी और बी पार्टिकल ए पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है तो उसको कह दिया एफ बी ए तो हमको ये प्रूव करने की यहाँ जरूरत है कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन सो दैट हम क्या कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट ऐसा इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर और इसलिए ऐसा समझाने की ज़रूरत है क्योंकि पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है यानी ये पूरा जो सिस्टम है वो न्यूट्रल है न्यूट्रल है कह सकते हैं आप या फिर ये कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है या इस पर कोई भी टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है इन दैट केस यदि ए पार्टिकल ने बी पार्टिकल पर फोर्स लगाया और बी ने ए पर तो चूंकि पूरा सिस्टम यानी न ही पार्टिकल ए और न ही पार्टिकल बी पूरा सिस्टम ही रेस्ट में है या एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है तो वी कैन से कि ये दोनों जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं वो अमाउंट वाइज इक्वल होंगे और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे तो हम इस तरह से यदि प्रूव कर देते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए तो भी हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है तो एक्शन इसको मान लेंगे रिएक्शन इसको एंड अपोजिट साइन क्या कह रहा है नेगेटिव साइन कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट तो इस तरह का प्रूफ करने के लिए यदि हमने ये सपोज किया कि इस पूरे सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ पर मान लेते हैं जो पूरा सिस्टम है जो दो पार्टिकल्स से मिल बना हुआ है ए और बी तो मान लीजिए कि जब ए पार्टिकल बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी का मोमेंटम चेंज हो गया तो बी का मोमेंटम क्या चेंज हो गया तो मान लीजिए मोमेंटम चेंज को लिख दिया चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी सिमिलरली बी पार्टिकल जब ए पर फोर्स लगा रहा है तो ए की भी वेलोसिटी बदल जाएगी और वेलोसिटी बदल जाएगी तो उसका भी मोमेंटम uh, बदल जाएगा तो लेटेस्ट सपोज दैट पार्टिकल ए का चेंज इन मोमेंटम क्या है डेल पी ए अब इन दोनों चेंज इन मोमेंटम को यानी डेल पी बी प्लस डेल पी ए यदि हम ऐड करें तो ये एडिशन ये एडिशन क्या होना चाहिए तो ये एडिशन एक्चुअली कांस्टेंट होना चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम अगर कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम कौन सा पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं तो उसका पूरा जो वैक्टर सम है वो क्या होता है तो दैट इज़ कंजर्व और दैट इज़ कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट को यदि सिंपली सी लिख दिया जाए तो डेल पी बी प्लस डेल पी ए 
ये चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट के बराबर है यदि हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ द साइड यानी कि डी बाय डी ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इट कम्स आउट टू बी जीरो अब यहाँ पर तो ये जीरो हो गया डिफ्रेंशिएशन अब इस ब्रैकेट को यदि ओपन करेंगे और डेल पी ए का डी बाई डी टी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे देखिए किस तरह से तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा डी बाई डी टी ऑफ डेल पी बी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल पी ए तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी किस कारण से हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी तो दैट मीन्स इट इज फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल बी ड्यू टू पार्टिकल ए अब इसी तरह से यहाँ पर माइनस साइन तो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए क्यों मिल रहा है क्योंकि बी उस पर फोर्स लगा रहा है तो इसको लिख सकते हैं एफ बी ए एंड हैंस इट इज प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट तो इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझा दीजिए एंड आफ्टर दैट इस स्टेटमेंट से मैथमेटिकली हम यहाँ तक पूरे प्रूफ तक पहुँच सकते हैं बेसिकली आपको क्या मानना होगा एक सिस्टम मान लेंगे और इस सिस्टम में केवल दो पार्टिकल सपोज करेंगे ए और बी ए पार्टिकल बी पर और बी पार्टिकल ए पर फोर्स लगा रहा है और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है अमाउंट वाइज लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन वाइज एंड दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मेंशन किया है जो याद रखना जरूरी है फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज तो आई होप कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर समझ में आ जाता है क्योंकि ये जो दो पार्टिकल्स लेकर न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव किया तो यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पर और दूसरा पार्टिकल पहले पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि केवल एक ही पार्टिकल है और उस पर दोनों तरफ से दो फोर्स लग रहे हैं जिनको हम एक्शन और रिएक्शन कहे ऐसा नहीं होता एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यदि किसी वॉल पर किक करते हैं तो हमने किक किया दैट इज़ अ एक्शन तो वो हमारे पैर का मोमेंट है जबकि वॉल हमारे पैर पर रिएक्शन देती है यानी वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है वॉल अप्लाई कर रहा है तो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन कभी एक ही बॉडी पर नहीं होते दो अलग अलग बॉडीज पर होते हैं तो आई होप कि न्यूटन थर्ड लॉ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख जरूर पूछे कनेक्ट रहिए मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम के साथ और इस वेबसाइट पर यदि अभी तक अपग्रेड नहीं किया है तो कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन प्लस में जरूर अपग्रेड कर लीजिए ऑल द बेस्ट स्टे कनेक्टेड थैंक यू